வணக்கம் நண்பர்களே அதர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் ப்ரெசன்ஸ் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான பயாலஜி கிளாஸஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நியூட்ரிஷன் அப்படின்ற டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஊட்டச்சத்து அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிளாஸஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து செல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம் உயிரினங்களின் வகைப்பாடு அப்படின்ற டாபிக் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபிசியாலஜியில் வந்து பிளட் பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து பார்த்தோம் ரத்தம் ரத்த சுழற்சி ரெண்டோகிரீன் சிஸ்டம் நாலு வில்லா சுரப்பி ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து இனப்பெருக்க மண்டலம் வந்து பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் டிசீஸஸ் மனித நோய்கள்லாம் என்ன அப்படின்றது வந்து பார்த்துருந்தோம் தென் ரெஸ்பிரேஷன் சுவாசித்தல் அப்படின்றது டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் கவர் பண்ணியிருந்தோம் இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் இந்த பயாலஜியில் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா நம்ம பார்ப்போம் நியூட்ரிஷன் பொறுத்தவரை வந்து பிளான் நியூட்ரிஷன் அண்ட் அனிமல் நியூட்ரிஷன் அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் அனிமல் நியூட்ரிஷன் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் வந்து இது பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பிளான் நியூட்ரிஷன் பிளான் வந்து எப்படி உணவு எடுத்துக்குது இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்து உணவு தாவரங்கள் வந்து தனக்கு தேவையான உணவு தானே தயாரிக்குது ஃபோட்டோசிஸ் பண்ணி அது மூலிமா வந்து உணவு எடுத்துக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் வந்து ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தாவரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலது வந்து ஒட்டுணியாக இருக்குது சிலது வந்து சாருணியாக இருக்குது சிலது வந்து சிம்பயோட்டிக்கு கூட்டு விரி வாழ்க்கை வாழ்கிறதா இருக்குது அது சாஃப்ரோபைட்ஸ் பேராசைட்டு தான் ஒட்டுணி சாருணி அதே மாதிரி என்னென்னா தாவரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு வகையான ஓட்டுமுறை மேற்கொள்ளும் போது இப்போ எக்ஸாம்பிளில் வந்து பூச்சி உணும் தாவரங்களாக இருக்குது அப்போ பூச்சி உணும் தாவரங்கள் வந்து ஒளிச்சேர்க்கை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணுதுன்னா இன்செக்டிவ் வரைசாக வந்து மாறுது காரணம் அதனுடைய சாயில் என்ன டிஃபிஷியன்சி நைட்ரஜன் டிஃபிஷியன்சி இதுவே நமக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஆல்ரெடி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த தாவரத்தோட பேர் என்ன யூட்ரிக்ளோரியா ட்ரோசியரா நெஃபந்தஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி தாவரத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னு இந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிளாக தான் அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் தாவரங்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் எது வந்து மேக்ரோ நியூட்ரின்ஸ் அது அந்த பெருமூட்ட தனிமங்கள் எது மைக்ரோ நியூட்ரின்ஸ் எது நுண் நூட்ட தனிமங்கள் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபர்டிலைசர்ஸ் இம்பார்ட்டன் ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து எது எதெல்லாம் அது வந்து உணவை வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அது மாதிரி விலங்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எஸ்பெஷலி மனிதன் பார்க்கும்போது மனிதனுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் எதுல இருந்து கிடைக்கிது கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் அப்புறம் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து கார்போஹைட்ரேட் புரதங்கள் கொழுப்புகள் அப்படின் சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து மேக்ரோ ஊட்டச்சத்து எது மைக்ரோ ஊட்டச்சத்து எது அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம் வந்து ஸோ ஹியூமனை பொறுத்தவரையும் ஸோ அப்போ நம்ம அந்த நியூட்ரிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த டயட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து நம்மளுடைய டயட் அப்படின்றது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து பேலன்ஸ்டு டயட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ பேலன்ஸ்டு டயட் அப்படின்னா வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற உணவில் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹியூமன் பொறுத்தவரையும் வந்து அதிக அளவில் எது எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா வந்து கார்போஹைட்ரேட் தான் எடுத்துக்கணும் வந்து ஸோ அதை விட கம்மியாக வந்து ப்ரோட்டீன் அதை விட கம்மியாக வந்து ஃபேட் வந்து இதுதான் ஆர்டர் வந்து இந்த ஆர்டரை நம்ம உணவு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பா நம்ம உடல் வந்து சரியாக இயங்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இந்த ஆர்டர் மாறும்போது தான் வந்து உடல் இருக்க உறுப்புகள் வந்து மால் ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஸோ அதுதான் வந்து மெட்டபாலிக் டிசார்டர் வளர்ச்சியை மாற்ற கோளாராக ஏற்பட்டு நோயாக வந்து மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் எஸ்பெஷலி டயாபிட்டிஸ் வந்து ஏற்படுறது ஒபிசிட்டி ஏற்படுது அப்படி சின்ன ஒரு லிஸ்ட்டே கொடுக்கும் இந்த ஹியூமன் டிசீஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் நமக்கு ஏன் வருது அப்படின்னு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பரான ஃபுட்டு வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை அப்படின்றது வந்து ப்ராப்பரான ஃபுட் அப்படின்னா வந்து ஹை காஸ்ட்லியான ஃபுட் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது வந்து ஸோ அட் தி அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில உணவு மட்டும் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு கிடையாது எல்லாமே இருக்கணும் சரிவிகித உணவாக இருக்கணும் வந்து ஸோ அப்போ நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்றது கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அது கீக்குலாம் எவ்வளோ நின்று எடுத்துக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த டேபிள் பொறுத்த வரையும் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கும் அந்த ட்ரையாங்கிள் பாட்டம் என்னப்பா அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் தான் அதிக அளவில் இருக்கும் ஸோ அந்த கார்போஹைட்ரேட் எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் அது கீக்குலாம் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் ஆனால் இது நம்ம பண்ணுறதே கிடையாது ஸோ ரொம்ப கம்மியாக வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்கிறது ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரேராக உடம்பு சரியில்லாம் சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடில் நம்ம இருக்கும்போது வந்து பிரச்சனை வருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் வந்து சரி வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து
ஸோ பிளான் நியூட்ரிஷன் அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்கள் தனக்கு தேவையான உடனே தானே தயாரிக்கிறது நமக்கு தெரியும் அதனால் தாவரங்கள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் தற்சார்பு ஊட்டம் வரை உயிரிகள் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து அந்த தற்சார்புலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ரோப் அண்ட் கீமோ ஆட்டோட்ரோப் சொல்லி ரெண்டாக கூட பிரிக்கிறோம் வந்து ஸோ இப்போ ஆட்டோட்ரோஃபிக் அப்படின்னு போது வந்து தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரிக்கக்கூடியவை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எடுத்துக்காட்டு தாவரங்கள் எட்ரோட்ரோஃபிக் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா பிற சார்பு ஊட்டம் வரை அப்படின்னா வந்து விலங்குகளை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கட்டாக வந்து சொல்லலாம் வந்து ஸோ விலங்குகள் என்ன பண்ண முடியாது தனக்கு தேவையான உணவை தயாரிக்க முடியாது காரணம் என்னென்னா விலங்குகளுடைய உடலில் செல்லில் என்ன கிடையாதுனா குளோரோஃபில் பச்சையம் இல்லை அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ குளோரோஃபில் அப்படின்னா எந்த செல் நுண்ணுறுப்பில் இருக்குது ஆர்கனலஸில் இருக்குது அப்படின்னா குளோரோப்ளாஸ் அப்படின்னா ஆர்கனலஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அது இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் வந்து தற்சார் பூட்ட முடியும் அந்த குளோரோஃபில் பச்சையம் இல்லாத உயிரினங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறசார் பூட்ட முறையும் மேற்கொள்வது சப்போஸ் குளோரோஃபில் இல்லை ஆனால் தற்சார்பாக இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸாமில் வந்து பாக்டீரியா பாக்டீரியெல்லாம் கீமோ ஆட்டோட்ரோஃபின்னு சொல்லுவோம் வந்து ஸோ வேதிப்பொருள்கள் உணவாக எடுத்துக்குது மண்ணில் இருக்கிறது அப்படின்னு ஸோ அப்போ பிற உயிரினங்களை சார்ந்து இருக்கிறது இல்லை அப்போ அதையும் என்ன சொல்லலாம் தற்சார்பு தான் ஆனால் வேதி தற்சார்பு அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து இன்னும் நம்ம மைக்ரோ லெவலில் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நம்ம பிரிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ் கீமோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ் ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ் எல்லாம் ஃபோட்டோ சென்சிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் வந்து ஸோ ஒளி தற்சார்பு அப்படின்னா வந்து ஒளி சேர்க்கையை வந்து செய்யும் வேதி தற்சார்பு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதி பொருட்கள் இருந்து உணவை வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அப்போ அது ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜி சிந்தசைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் காம்பவுண்ட் காலடு கீமோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ் வந்து ஸோ கார்பன் காம்பவுண்ட்லேருந்து உணவு வந்து எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னா பிற உயிரினங்களை சார்ந்து வாழலை அப்படின்னும் போது வந்து அது வந்து என்ன சொல்லலாம் வேதி தற்சார்பு உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுவும் என்ன சொல்லலாம் வேதி தற்சார்பு ஊட்ட உயிரிகள் கார்பன் சேர்மங்களிலிருந்து வேதி ஆற்றலை பயன்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அப்போ அது ஆக்சிடைசிங் சிம்பிள் இன்னார்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர்கானிக் கிடையாது இன்னார்கானிக் தான் மண் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கடல் கட்டியில் சூரிய ஒளியே போகாது அங்கே இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா என்ன பண்ணணும்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் காம்பவுண்ட் கார்பன் கூட்டு பொருள் வந்து உணவு வந்து எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் எடுத்துக்காட்டு என்ன பாக்டீரியா அப்படின்னா நைட்ரோசமோனஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியா இந்த சாயில்லையும் இருக்கு கடல் கடியிலையும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ நைட்ரோசமோனஸ் பாக்டீரியா அப்படின்னு வந்து தற்சார்பு பாக்டீரியாவை செயல்படுது வேதி தற்சார்பு கீமோ ஆட்டோட்ரோஃபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபோட்டோ சென்சிஸ் நல்லாவே தெரியும் ஒளி சர்க்கை தெரியும் ஆனால் நம்ம தெரி தெரியாத ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீமோ ஆட்டோட்ரோஃப் வேதி தற்சார்பு ஒரு சில மாணவர்கள் வந்து படிச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பாக தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் நியூட்ரிஷன் ஸோ பிற சார்பு ஊட்ட முறை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒன்று என்ன சாஃப்ரோபயோட்டிக் அனதர் ஒன் இஸ் பேராசைட்டிக் வந்து ஸோ சாஃப்ரோபயோட்டிக் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் சாருண்ணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே பேராசைட்டிக் அப்படின்னு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து ஒட்டுண்ணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ சாருண்ணி உணவு ஊட்ட மாதிரி இருக்குது ஒட்டுண்ணி உணவு ஊட்ட மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ சாருண்ணி அப்படின்னா டெட் அண்ட் டிகேயிங் மேட்டர் வந்து இறந்த அழுகிய பொருட்கள் வந்து உணவு வந்து உறிஞ்சி எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சாருண்ணி ஒட்டுண்ணி அப்படின்னா ஒரு உயிரணும் உயிரோடு இருக்கும்போது அது மேலே போய் இருந்து அதில் இருந்து உணவு வந்து எடுத்துக்குது இது வந்து தாவரங்களும் பண்ணும் அணிவலும் பண்ண தாவரங்கள் பண்ணணும்னா தாவரங்கள் பண்ணது தாவரங்களில் சில வகையான தாவரங்கள் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை முறை மேற்கொள்ளுது சாருணி வாழ்க்கை முறை மேற்கொள்ளு ஆனால் பெரும்பாலான தாவரங்கள் வந்து ஸோ அந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் பிளான் ஸ்பீசிஸ் வந்து எப்படின்னா ஆட்டோட்ரோப்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் மைனாரிட்டி மட்டும் எட்ரோ எட்ரோட்ரோஃபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அது என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸாமில் கேட்கும் போது நம்ம கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்டு ஓகேங்களா அப்போ சாருண்ணி அப்படின்னா டெட் அண்ட் இல்லை நான் லிவிங் ஆர்கானிக் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இறந்த அல்லது உயிரட்ட கரிம பொருட்கள்லேருந்து ஊட்டச்சத்து பெறும் தாவரங்கள் சாருணிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த மியூக்கர் அப்படின்ற ஃபங்கை வந்து ஸோ பூஞ்சைனாவே நமக்கு தெரியும் என்ன கிடையாது பச்சையும் கிடையாது நான் கிரீன் வந்து ஸோ அப்போ வந்து ஒட்டுண்ணி இல்லை சாருணி தான் அப்போ பூஞ்சைக்கு மியூக்கர் அப்படின்ற பூஞ்சை வந்து என்ன பண்ணுறனா சாருணியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நம்ம ஏற்கனவே பெனிசிலியம் அப்படின்ற பூஞ்சை பார்த்தோம் அதில் வந்து பெனிசிலியம் அப்படின்ற ட்ரக் எடுக்கிறாங்க அந்த அந்த குயின் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் மருந்துகளின் ராணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ எதை சொல்லுவோம் பெனிசிலியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதுவும் வந்து சாருணி வாழ்க்கை முறை தான் மேற்கொள்ள
அது அதனுடைய உடலில் இருந்து என்ன பண்ணணும் உறிஞ்சி எடுக்க போகுது அப்போ வந்து ஸ்பெஷலாக அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படுது ஸோ அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஆஸ்தோரியாக்கல் அப்படின்னு பேர் என்ன இப்போ இந்த ஆஸ்தோரியா அப்படின்றத பயன்படுத்தி என்ன பண்ணணும் தாவரங்கள் வந்து ஒட்டுண்ணி தாவரம் வந்து சிறப்பு கட்டமைப்பை பெற்றுள்ளன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ எடுத்துக்காட்டு எந்த தாவரம் அப்படின்னு கேட்பாங்க கேஸ் குட்டா அப்படின்ற தாவரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சிஃபம் இனத்தை சேர்ந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுண்ணி தாவரமாக இருக்குது ஏற்கனவே பார்த்தோம் மோனோட்ரஃபா மோனோட்ரோஃபானா சாருணி தாவரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒட்டுண்ணி தாவரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு எதுன்னு கேட்டுருவாங்க கேட்டானா கேஸ் குட்டானு கேஸ் குட்டா அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேஸ் குட்டா வந்து ஓகே அடுத்து சிம்பயோட்டிக் நியூட்ரிஷன் வந்து ஸோ என்னென்னா என்னென்னா ரெண்டு சேர்ந்து வந்து ஒன்றா சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு வந்து தயாரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் கூட்டுரி வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வந்து அப்போ கூட்டுரி வாழ்க்கை அப்படின்னா என்னென்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கும் வந்து அதே மாதிரி அந்த தாவரம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பூஞ்சையும் ஒரு ஆல்கேவும் இல்லைனா ஒரு பூஞ்சையும் ஒரு தாவரம் அப்போ ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு உணவு வந்து தயாரிக்குது இப்போ தாவரம் அல்கி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோசிஸ் வந்து பண்ணிடும் ஆனால் பூஞ்சை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த தாவரத்துக்கு தேவையான நீரை வந்து மண்ணில் வந்து உறிஞ்சி கொடுக்கறது சேர்ந்து அப்புறம் ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சி கொடுக்கறது அப்புறம் அந்த தாவரத்துக்கு வந்து நோய் வராமல் பார்த்துக்கிறது இந்த மாதிரி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் என்ன கூட்டுரி வாழ்க்கை அப்போ கூட்டுரி வாழ்க்கை வாழக்கூடிய தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தாவரமும் ஒரு பூஞ்சையும் சேர்ந்து தான் வாழுது அந்த வாழ்க்கை அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு லைக் அண்ட் மைக்ரோரைசா ரைபோசியம் ஐசோபியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டுரி வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்காட்டு ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொஸ்டின் வந்து சிம்பிளாக இருக்கும் சிம்பயோட்டிக் நியூட்ரிஷன் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க வந்து ஸோ கூட்டுரி ஊட்ட முறைக்கான எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ரேபோச்சுனா இல்லை லிச்சன்ஸ் வந்து அப்புறம் மைக்ரோரைசா அப்புறம் ரைசோபியம் லைக்கன்ஸ் இல்லை லிச்சன்ஸ் சொல்லும் மைக்ரோரைசா அண்ட் ரைசோபியம் இந்த லிச்சன் அப்படின்னா லைக்கன் அப்படின்றதுல என்ன இருக்குன்னா ஒரு பூஞ்சையும் ஒரு ஆல்கியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மைக்ரோரைசா அப்படின்னா ஒரு பூஞ்சையும் ஒரு உயர்ந்த தாவரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அது ரைசோபியம் அப்படின்றது என்னென்னா பேக்டீரியா மற்றும் தாவரங்களோட வேர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அப்போ அந்த தாவரத்துக்கு தாவரங்கள் வேரில் போய்ட்டு இது இருந்துட்டு அந்த தாவரத்துக்கு தேவையான நைட்ரஜன் சத்து வந்து கொடுக்குறது இந்த பதிலுக்கு என்ன பண்ணால் ஃபோட்டோ சிஸ் பண்ணி தரது ப்ளஸ் அதுக்கு இடம் வந்து கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கமன் சாலிசம் அப்படின்னு பேர் வந்து கமன் சாலிசம்னா ரெண்டுமே பெனிஃபிட் ஆகுது ஸோ ஒன்று ஒன்று ஸோ கமன் சாலிசம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வார்த்தை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூட்டுரி வாழ்க்கை வாழ்கிறது மூலிமா ரெண்டுமே வந்து பெனிஃபிட் ஆகுது ஒன்று கொண்டு வந்து எந்த ஒரு தீங்கும் செஞ்சுக்காது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ நான் வித்தவுட் ஹாம் இனியாம் வந்து ரெண்டுமே பெனிஃபிட் ஆகுது இஸ் பெனிஃபிட்டட் வித்தவுட் இனியாம் வந்து ஸோ இரு ஒன் மற்றொன்றுக்கு எந்த விதத்திலும் தீங்கு செய்யாமல் வந்து என்ன ஆகிறது பயனடைகிறது அப்போ தீங்கு செய்யாமல் பயனடையக்கூடிய இதுக்கு பேர் என்னென்னா கமன் சாலிசம் வந்து ஸோ அதை கூட்டுரி வாழ்க்கை எடுத்துக்காட்டு கேட்டுருவோம் லைக் அண்ட் மைக்ரோரைசா அண்டு ரைசோபியம் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகே அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் பேராசைட்ஸில் வந்து மனிதனில் பார்க்கும்போது வந்து ரெண்டு வகையான பேராசைட்ஸ் வந்து இருக்குது வந்து ஒன்று வந்து எக்டோ இன்னொன்று எண்டோ வந்து அப்போ எக்டோ பேராசைட்னா என்ன எண்டோ பேராசைட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க அதே மாதிரி தா தாவரங்கள் மற்ற உயிரினங்கள்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்டோ இருக்குது எண்டோ இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்டோ பேராசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து இந்த பிளான் ஸ்பீசிஸ் ஏற்கனவே வந்து கேஸ் குட்டா அப்படின்றது பார்த்தாலும் ஸோ இப்போ கேஸ் குட்டா அப்படின்ற தாவரம் வந்து உணவிற்காக மற்ற தாவரங்களும் சார்ந்து வாழுது இந்த ஒட்டு நீர் ஊட்ட முறை அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் இது எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புற ஒட்டு நீக்கு எடுத்துக்காட்டு வெளியில் இருந்தால் எடுத்துக்க அக ஒற்றுண்ணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த உயிரினத்துக்குள்ளே இருந்து உணவு எடுத்துக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இல்லாமல் இன்டஸ்டைல் குடலில் இருக்கக்கூடிய குழுக்கள் வந்து சொல்லலாம் வந்து ஸோ அப்போ ரவுண்ட் வாம் அப்படின்னு இன் நம்ம இன்டஸ்டைனில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இல்லை கட்டில் இருக்கிறதுல ஸோ அதை வந்து சொல்லலாம் அது என்ன பண்ணணும்னா எண்டோ பேராசைட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம் அப்போ எக்டோ பேராசைட் அப்படின்னு போது கேஸ்கிட்டா வந்து சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பேன் அட்டை பூச்சி போன்ற உயிரினங்கள் வந்து வெளியில் இருந்து வந்து உன்னின்னு சொல்லணும்னா டாக்லெலாம் இருக்கும் வந்து ஸோ அது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து என்னது எக்டோ பேராசைட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டா சொல்லலாம் எண்டோ பேராசைட் அப்படின்னா நம்ம குடலில் இருக்கிறது எல்லாம் உயிரினத்துக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அது வந்து எக்டோ எண்டோ எண்டோ பேராசிட் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து உருளைப்புழு இது வந்து ஆக ஒட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கட்டும் அவ்வளோ
அட மண்ணில் வந்து என்ன சத்து கம்மியாக இருக்கணும் நைட்ரஜன் சத்து கம்மியாக இருக்குது அதுதான் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொஷின் தான் கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட் அது இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ அப்போ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் எக்ஸாம்பிள் எப்போ இந்த ட்ரோசிரா யூட்ரிக்ளோரியா அப்படின்ற தாவரங்கள்லாம் என்ன வேணும் பூச்சி இன்னும் தாவரங்களாக இருக்குது இதை எடுத்துக்கணும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கக்கூடிய மண்ணில் இன்னும் இந்த நைட்ரஜன் டிஃபிஷியன்ஸ் ஆயில் இருக்குது அதனால் வந்து என்ன பிளான்ட்டாக மாறிடுச்சுன்னா இன்செக்டிவ் வரஸ் பிளான்ட்டாக வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்றது வந்து இம்பார்ட்டன் இந்த ஸோ இந்த நெப்பந்த ட்ரோசிரா யூட்ரிக்ளோரியா அப்படின்ற தாவரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுதுன்னா நைட்ரஜன் சத்து குறைந்த மண்ணில் இருக்கிறதுனால பூச்சி இன்னும் தாவரங்களாக மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நெப்பந்தாஸ் அப்படின்ற தாவரம் இதுதான் ஸோ அதனுடைய இலையை வந்து எப்படி மாடிஃபை ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி குடுவையாக மாறி இருக்குது இந்த ஸோ அந்த குடுவையோட பிக்சர் இதுதான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்செக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உட்காருது அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகணும் அப்படியே வழிகிட்டு உள்ளே போயிடும் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் என்னென்னா மேலே இருக்கு அந்த லிட் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க அந்த டைஜஸ்ட் என்ஜைம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பூச்சியோட உடலில் சரிச்சு அதில் இருக்கிற நைட்ரஜன் சத்து வந்து எடுத்துக்கோம் சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச்சர் பிளான்ட் அப்படின்னா நெப்பந்தஸ் அப்படின்றது ஸோ இதுக்கு என்ன சொன்னால் பிச்சர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வந்து இதோட இன்னொரு பேர் அதையும் கே கேட்டலாம் இந்த குடுவை தாவரம் சொல்லிட்டு ட்ரோசிரா அப்படின்னா சண்டியூ வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனி துளி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த யூட்ரிக்ளோரியா அப்படின்னா பிளாடர் ஓட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வந்து ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து டயோனியா அப்படின்றது வந்து வீனஸ் ஃப்ளை ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீனஸ் ஃப்ளை ட்ராப்னா வந்து அந்த பூச்சி வந்து உட்காந்த உடனே என்னென்னா டக்குனு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ள என்ஜைன்ஸ் வந்து அந்த பூச்சி வந்து செரிச்சிடும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் ஃபேமஸ் ஆனது நெப்பந்த தான் பிச்சர் பிளான்ட் அப்படின்றது வந்து இம்பார்ட்டன் வந்து குடுவை தாரம் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் வந்து ட்ரா ட்ரோசிரம் யூட்ரிக்ளோரியா நெடைனியா அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் தான் வந்து ஸோ நான்கு நாலுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து சிம்பயோட்டிக் நியூட்ரிஷன்ஸ் அப்படி சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல இந்த மூணு பார்த்தோம் ஸோ அதே தான் லைக்கன்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஒரு ஆல்கேவும் ஒரு ஃபங்கையும் அசோசியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஒரு பூஞ்சையும் ஒரு ஆல்கேவும் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த வாழ்க்கையை வந்து வாழ்க வாழுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது என்ன பண்ணுன்னா பூஞ்சை வந்து நீரை உறிஞ்சுவதற்கு ஏற்ற மற்றும் உடல் அமைப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கு உதவுகிறது தண்ணி உறிஞ்சி அந்த ஆல்கேக்கு வந்து கொடுக்கும் அது மூலிமா ஆல்கே என்ன பண்ணுன்னா ப்ரிப்பேர் ஃபுட்டு அப்படின் சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ ஆல்கே வந்து ப்ரிப்பேர் ஃபுட்டு ஃபங்கை வந்து நான் அப்சர்வ் வாட்டர் அண்ட் ப்ரொவைட் தால ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பூஞ்சைக்கு தேவையான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கறது யார் அப்படின்னா வந்து இது இதே மாதிரி நம்ம வந்து பவளப்பாறை பவளங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பவளங்கள் அப்படின்றது விலங்கு அதில் என்ன இருக்குன்னா சூசான் தாலி அப்படின்னு ஆல்கே இருக்கும் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சூசான் தாலி அப்படின்ற ஆல்கே சாப்பிட்றதுக்காக ஜூ பிளாங்கன்ஸ் வரும் ஸோ பவளங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை பிடிச்சி சாப்பிட்றோம் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த பா பாசி இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவளத்துக்கு உணவு கிடைக்குது ஆனால் இந்த பாசிக்கு வந்து என்னென்னா இருக்க இரு இருப்பிடம் கிடைக்குது அங்கே இருந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுன்னா பாசி வந்து ஃபோட்டோசிஸ் வந்து பண்ணுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ பவளங்கள் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது காரணமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கக்கூடிய பாசிகள் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ அந்த பாசிக்கினால தான் பவளங்களுக்கு வந்து கலர் கிடைக்குது அட் த சேம் டைம் பவளங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவும் கிடைக்குது இப்போ பாசி இல்லை அப்படின்னா வந்து என்ன பவளமும் இறந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து அது ரீஃபாக வந்து மாறிடும் அதுதான் பவள பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது என்ன கலர் இருக்கணும் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அந்த பவள பாறைகளால் ஆனது இது அப்படின்னா வந்து நம்ம லட்சத்தீவு ஐலாண்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லட்சத்தீவுகள் இருக்குல்ல ஸோ அந்த எந்த அதனுடைய ஆரிஜின் என்னப்பா அப்படின்னா அந்த பவளங்கள் இப்போ பவளங்கள் மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு படிஞ்சு படிஞ்சு வந்து என்னன்னா இறக்கும் போது வந்து அது பாறையாக மாறி கடைசியில் ஒரு ஐலாண்டாக மாறி தண்ணிக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இடமாக வந்து மாறி அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து மைக்ரோரைசா மைக்ரோரைசா அப்படின்னு போது ஃபங்கை அசோசியேட்டடு அது வித் ரூட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் பிளான்ஸ் வந்து ஹையர் பிளான்ஸோட சேர்ந்து இருக்கிறது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மைக்ரோரைசா எடுத்துக்காட்டு வந்து பைனஸ் பைனஸ் அப்படின்னு ஜிம்னோஸ்டோம் பிளான்ட்டு அந்த பைனஸ் மரத்துடைய வேரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கை அது அதுதான் என்ன சொல்லணும் மைக்ரோரைசா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ மைக்ரோரைசா அப்படின்னா வேரி பூஞ்சைகள் அப்படின்னு பேர் இது எந்த தாவரத்தோட சேர்ந்து வந்து இருக்குது கூட்டுரி வாழ்க்கை மேற்கொள்வது பைனஸ் பைனஸ் அப்படின்னு ஆஞ்சிஸ்வம் தாவரம்
ஸோ நமக்கு எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கேட்குறது எது கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று லைக்கன்ஸு செகண்ட் வந்து மைக்ரோரேசா இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன் இது வந்து பல தடவை கேட்டது அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பாக்டீரியாவில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸோபியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து சைனோ பாக்டீரியா நாஸ்டாக் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பார்த்த பூஞ்சை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டி அறிவாழ்க்கைக்கான எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது கேட்டுருவாங்க அப்படி ஏரோஃபோனிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சொல்யூஷனில் தாவரத்து வந்து வளர்க்குறது மண்ணில் வந்து தாவரங்கள் வந்து வளர்கிறதுக்கு பதிலாக வந்து நியூட்ரியன் சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து தாவரங்கள் வந்து வளர்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ மண்ணில் வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனிமங்களின் பற்றாக்குறை இந்த சிக்கலை தீர்க்கிறதுக்கு என்னென்னா அதில் நீர் ஊடக வளர்ப்பில் என்ன பண்ணுறதுனா தாவரத்தை வந்து வளர்க்குது ஸோ நீர் ஊடக வளர்ப்பில் வளர்க்கிறது இல்லைன்னா காற்று ஊடக வளர்ப்பில் வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அப்போ நீர் ஊடக வளர்ப்பில் வளர்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி காற்று ஊடகத்தில் வளர்த்தோம் அந்த காற்றில் வளருது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஹேரோபோனிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் வந்து ஸோ ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஹேரோபோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க கேட்டாங்கன்னா ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் அப்படின்றது நீர் ஊடக வளர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட் வந்து காற்று ஊடக வளர்ப்பு அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா காற்றுல வந்து அது மூலியமா என்ன பண்ணுன்னா நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க அந்த பேரில் அப்படி தெளிக்கும் போது வந்து அதுலேருந்து அது என்ன பண்ணுன்னா நியூட்ரியன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ சஸ்பெண்டட் எங்கேன்னா ஏரில் ஏரில் அப்படி தொங்க விட்டுருப்பாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூட்ரியன் ஸ்ப்ரேடு வந்து டு த ரூட்ஸ் வந்து நாட் ட்ரைவின் பை ரோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுவாங்க ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டால் வளர்ந்துருவாங்க ஸோ அப்போ ஏரோபோனிக்ஸ் அப்படின்னா காற்றில் வேறு தொங்கிட்டு இருக்கும் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் அப்படின்னா சொல்யூஷனில் வேறு வந்து இருக்கும் நீர் 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 மாதிரின்ற ஊடகத்தில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நீர் ஊடகம் காற்று ஊடகம் அதுதான் அந்த மண்ணில் வேளாண்மைக்கான எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ காற்று ஊடக வளர்ப்பு நீர் ஊடக வளர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஊட்டக்கரைசல் வச்சுருவாங்க நீர் ஊடகமாக இந்த காற்று ஊடகம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊட்டச்சத்து திரவத்தின் மேல் காற்றில் பொருத்தப்பட்டு மோட்டார் மூலம் உந்தப்பட்டு ஊட்டச்சத்து திரவம் வேகல் மீது செலுத்தப்படுது திரவத்தை தெளிப்பாங்க தெளிப்பான் மூலிமா தெளிக்கிறது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஆக முதல்ல இந்த டெக்னிக் என்னென்னா சாயில் இல்லாமல் கல்டிவேட் பண்ணுறது சாயிலே இல்லாமல் தாவரங்கள் வளர்க்க முடியும்னா முடியும் அதுக்கு அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் அண்ட் ஏரோபோனிக்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வந்து அப்படியே கொடுத்துருவாங்க ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தமிழை கொடுத்தா ஏரோபோனிக்ஸ் ஏரோபோனிக்ஸ் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் நோட் பண்ணும்போது அப்படி சேர்த்துணும் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து லைக்கன்ஸ் வந்து எப்படி இப்போ தான் பார்த்தோம் அந்த கூட்டுரை வாழ்க்கை வளருது இது எங்கே வளருதோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பொல்யூஷன் வந்து இண்டிகேட்டராக வந்து இருக்குது இந்த காற்று மாசு உதாரணத்துக்கு வந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் பொல்யூஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வளரும் அப்படின்னா அந்த லைக்கன் சொல்லணும் மற்ற தாவரங்கள் வந்து வளர முடியாது அந்த அளவுக்கு பொல்யூஷனான பிளேஸில் வந்து வளரணும் அப்படின்னா அதை வந்து தாங்கிக்கிற அளவுக்கு சக்தி இருக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பூஞ்சையும் இந்த ஆல்கேவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொல்யூஷன் பொல்யூஷனான என்வரான்மெண்ட்டில் வளரக்கூடியது சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ லைக்கன்கள் வந்து நேச்சுரலாகவே ஒரு இடத்துல வளருது அப்படின்னா அந்த இடத்துல காற்று மாசுபடுதல் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது எந்த காற்று மாசுபடுதல் அப்படின்னா சல்ஃபர் டைஆக்சைட் மாசுபடுதல் அதிகமாக இருக்குது அப்போ சல்ஃபர் டைஆக்சைட் காற்று மாசுபடுதலை வந்து காட்டக்கூடிய உயிர் காட்டிகள் பயோ இண்டிகேட்டர் எதுப்பா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து லைக்கன்ஸ் அப்படின்னு போட்டுடணும் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட் தாவரங்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து பதினாறு எலிமெண்ட் வந்து தாவரங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேவை ஃபார் அதனுடைய க்ரோத் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக கண்டிப்பாக தேவை இந்த தாவரங்கள் வளர்கிறதுக்கும் வந்து அது அதனுடைய இணைப்பெருக்கிறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன தேவை அப்படின்னா பதினாறு தனிமங்கள் தேவை இந்த தனிமங்கள் நம்ம எப்படி பிரிக்கணும்னா மேக்ரோ நியூட்ரின்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரின்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கணும் வந்து ஸோ பெருமூட்ட தனிமங்கள் அப்புறம் நுண்ணூட்ட தனிமங்கள் சொல்லிட்டு ரெண்டாக வந்து பிரிக்கிறோம் இதெல்லாம் பெருமூட்ட தனிமங்கள் இதெல்லாம் நுண்ணூட்ட தனிமங்கள் அப்படின்றது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நம்ம நல்லா தெரிஞ்சது ஃபெமிலியராக இருக்கிறது எல்லாமே பெருமூட்ட தனிமங்கள் தான் நம்ம கேள்விப்பட்டதெல்லாம் நுண்ணூட்ட தனிமங்கள் அப்படின்றது வந்து அந்த அளவுக்கு ஃபெமிலியராக இல்லாத ஒரு பொருளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருமூட்ட தனிமங்கள் அப்படின்னா கார்பன் நைட் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸு கந்தகம் பொட்டாசியம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் இரும்பு
ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து என்னென்னா சல்ஃபர் கால்சியம் மெக்னீஷியம் அண்ட் அயன் ஸோ தாவரத்துக்கு வந்து இரும்பு சத்து தேவையா அப்படின்னா தேவை கால்சியம் தேவையா தேவை வந்து ஸோ இப்போ அயன் தேவை கால்சியம் தேவை அப்புறம் சல்ஃபர் மெக்னீஷியம் ஸோ இந்த ஆறு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வந்து ஃபஸ்ட் ஆறு ஏன்னா அது குளுக்கோஸில் வந்து கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருக்குது சி சிக்ஸ் ஹெச்சுடல் ஓ சிக்ஸ் அப்படி போட்டலாம் என்பிகே அப்படின்றது உரம் தாவரங்களுக்கு வந்து அதிக அதிக அளவில் தேவைப்படும் வந்து அப்போ நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் அது அந்த மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆறு வந்துருச்சு வந்து மீதி நாலு தான் நாலில் வந்து இரும்பு சத்து கால்சியம் கால்சியமும் தேவைப்படுது இரும்பு சத்தும் தேவைப்படுது இந்த ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து சல்ஃபர் அண்ட் மெக்னீஷியம் ஸோ சல்ஃபரும் தேவைப்படுது மெக்னீஷியம் தேவைப்படுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மொத்தம் பத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா பெருமூட்ட தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ பெருமூட்ட தனிமங்கள் அப்படின்னு போது கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்டு ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதை தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் குளுக்கோஸா வந்து போட்டுக்கோங்க ஸோ சி சிக்ஸ் ஹெச்சி டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வந்து ஸோ நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அண்டு பொட்டாசியம் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இது வந்து என் பாஸ்பரஸ் வந்து பி பொட்டாசியம் வந்து கே என்பி கே அப்படின்னு போட்டுலாம் வந்து ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கந்தகம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் இரும்பு வந்து ஸோ இதில் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து கால்சியம் அண்டு இரும்பு அப்படின்றது மனிதனுக்கே தேவைப்படும் தாவரத்துக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுலாம் வந்து அதுக்கடுத்து கந்தகம் அண்டு மெக்னீஷியம் தேவையா அப்படின்னா தேவை மெக்னீஷியம் எதிலப்பா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து குளோரோஃபில்ல வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் குளோரோஃபில் அப்படின்னா ப பச்சையும் சொல்லலை ஸோ தாவரங்களோட பச்சையம் அப்படின்னா நிறமை இருக்குல்ல ஸோ அந்த நிறமையில் வந்து இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தனிமம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெக்னீஷியம் இது வந்து கேட்டுருவாங்க வந்து எப்படி வந்து ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்றது சிவப்பு நிறத்தை வந்து மனிதனுக்கு வந்து கொடுக்குது அந்த ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்க இருக்குனா ஆர்பிசியில் இருக்கு அதில் இருக்க பிக்மெண்ட் வந்து அந்த ஹீமோக்ளோபின்க்கு என்ன தனிமம் வந்து தேவை அப்படின்னா இரும்பு தேவை அப்போ இரும்பு இருந்தால் தான் ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ மெக்னீஷியம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா எதில் இருக்குன்னு கேட்டுறோம் கேட்டாங்கன்னா குளோரோஃபில்ல இருக்குது அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா நிறையா போச்சுக்கோங்க அப்புறம் கால்சியம் அண்ட் அயன் இதுவும் தேவைப்படுது இதுவும் பெருமூட்டாக தனிமங்களாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அண்ட் சல்ஃபர் தாவரத்தில் இருந்தது நமக்கு கிடைக்கும் தாவரத்தில் இல்லைனா நமக்கு கிடைக்காது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பேரிச்சம்பளத்தில் வந்து என்ன இருக்குது இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்போ பேரிச்சம்பளத்தில் இரும்பு சத்து வந்து அதிகமாக வருதுன்னா எப்படி வரும் தாவரத்தில் இருந்து வரும் அதை உணவாக எடுத்துக்கும் நமக்கு வருது அப்போ இரும்பு கிடைக்கு அதே மாதிரி விலங்குகளுடைய போன் எதனால் ஆனது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடப் ஆஃப் வந்து கால்சியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ இந்த கால்சியம் வந்து எங்கேருந்து கிடைக்கும் அதுவும் தாவரத்தில் இருந்து தான் கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் லிங்க் பண்ணணும் வந்து அப்போ கால்சியம் வந்து நமக்கு தேவை இரும்பு நமக்கு தேவை டைரெக்டாக அது நமக்கு கிடைச்சிருமா அப்படின்னா தாவரத்தில் இருந்து தான் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம வந்து இல்லை நான் வந்து தாவரம் சாப்பிடல விலங்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த விலங்கு அந்த விலங்குன்றது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆடு மாடு கோழி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் விலங்குது ஆனால் இதனுடைய உணவு இது தாவரம் அப்போ தாவரத்துட்டு வந்து அந்த விலங்கு போகும் அந்த விலங்குகிட்ட இருந்து மனிதனுக்கு வரும் வந்து சாக மொத்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குல்ல அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்டுக்கும் இந்த ஸோ அப்போ வந்து அப்படி எப்படி எப்படி யோசிச்சுன்னா அயன் அண்டு கால்சியம் அப்படின்றது போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ சல்ஃபர் கந்தகம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது தான் இது வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் அமினோ அமிலங்கள் இல்லை அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் வந்து தேவைப்படும் வந்து சாக மொத்தத்தில் பத்து தனிமங்கள் வந்து பெருமூட்ட தனிமங்கள் மறந்துடக்கூடாது குளுக்கோஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்பிகே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பச்சையத்துக்கு காரணம் என்னது இந்த இந்த மெக்னீஷியம் அப்படின்றத பச்சையத்துக்கு வந்து காரணம் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இரும்பு கால்சியமும் நமக்கு முக்கியம் நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும் தாவரத்துக்கு கிடைக்கும் அப்போ தாவரத்துக்கு அதுதான் மேக்ரோ நியூட்ரின் அப்புறம் சல்ஃபர் வந்து ப்ரோட்டீன் ஃபார்மேஷனுக்கு வந்து காரணமாக இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருமூட்டை தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கோங்க அப்போ நுன்னூட்டு தனிமங்கள் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னா மிக மிக குறைந்த அளவில் தான் தேவைப்படும் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ மெக் மேங்கனீஸ் அங்கே மெக்னீஷியம் அது வந்து என்ன வந்து பச்சையம் குளோரோஃபில்க்கு வந்து காரணம் மேங்கனீஸ் காப்பர் மாலிஃப்டினம் ஜிங்கு போரான் அண்டு குளோரின் வந்து இது வந்து நுண்ணோட தனிமங்கள் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ஆறு தான் இருக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ மொத்தமே வந்து எத்தனை இருக்குன்னா பதினாறு இருக்குது அட்லீஸ்ட் நம்ம பெருமூட்ட தனிமங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நுண்ணோட தனிமங்கள் ஈஸியாக போட்டுலாம் வந்து ஓகேவா ஸோ மேங்கனீஸ் காப்பர் மாலிஃப்டினம் ஜிங்க் போரான் அண்டு குளோரின் அப்படி சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து நுண்ணோட்ட தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுறது மூலியம் இதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து செய
ட்ரிபிள் சூப்பர் பாஸ்பேட்டு அந்த மு ட்ரிபிள் சூப்பர் மும்மையாக பாஸ்பேட் வந்து ஸோ சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் அண்ட் ட்ரிபிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் ஆ மாதிரி பாஸ்பேட் பாஸ்பேட்னு வந்துட்டு ஈஸியாக போட்டுடலாம் யூரியாவில் வந்து என்ன இருக்குன்னு கேட்டாலும் அதிகளவில் நைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது இம்பார்ட்டன் ஆமாம் அமோனியா வந்துச்சுனாவே அதுலேயும் நைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதான் கீ வடியான வச்சுக்கிறீங்க சொல்லிட்டு அடுத்து பொட்டாசியம் உரங்கள் அப்படின்னா பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டு பொட்டாசியம் குளோரைடு ஆக முதல்ல ரெண்டுமே உப்புகள் தான் எல்லாமே உப்புகள் தான் ஃபர்டிலைசர்னா பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அண்ட் பொட்டாசியம் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து அதில் பொட்டாசியம் மாற்றம் வந்துச்சு அதனால் பொட்டாசியம் அப்படின்னா சத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டுலாம் வந்து ஓகேங்களா ஸோ அது இம்பார்ட்டன் வந்து அடுத்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்டிலைசர் கலப்பு உரங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க வந்து ஸோ நைட்ரோ பாஸ்பேட் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கு மீதிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் தனியாக இருக்கும் பாஸ்பேட் தனியாக இருக்கும் நைட்ரஜன் தனியாக இருக்கும் இது கலந்து இருக்கு நைட்ரோ பாஸ்பேட் அப்படின்றது வந்து கலந்து இருக்கு அடுத்து அமோனியம் பாஸ்பேட்டு அப்படின்றது அமோனியானா நைட்ரஜன் இருக்கு அதில் வந்து பாஸ்பேட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போகிறேன் டம் டை அமோனியம் பாஸ்பேட்டு டிஏபி அப்படின்றது வந்து அமோனியம் இருக்கு நைட்ரஜன் இருக்கு அண்ட் பாஸ்பேட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் உரங்கள்லாம் என்ன வந்து யூரியா அப்படின்றது முக்கியம் அமோனியம் அமோனியம் வந்துச்சுன்னா அதில் நைட்ரஜன் இருக்குது அப்படியே போட்டலாம் வந்து அடுத்து பாஸ்பரஸ் அப்படின்னா பாஸ்பரஸில் பாஸ்பரஸ்ன்ற வடையே வந்துடுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து தனி சூப்பர் பாஸ்பேட்டு ட்ரிபிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் அப்படின்னு இருக்குது வந்து ஸோ அதில் பாஸ்பேட் வந்து பாஸ்பரஸ் போட்டலாம் பொட்டாசியம்னா பொட்டாசியம் குளோரைடு அண்ட் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் பொட்டாசியம்ன்ற வார்த்தையும் வந்துடுது வந்து கலப்பு உரங்கள் எதுன்னு கேட்டுருவோம் கலப்பு உரங்கள் அப்படின் போது அதில் ரெண்டு தனிமம் இருக்குது ஒன்று வந்து நைட்ரஜன் இருக்குது இன்னொன்று வந்து பாஸ்பேட் இருக்குது பாஸ்பரஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து நைட்ரோ பாஸ்பேட்டு அமோனியம் பாஸ்பேட்டு டை அமோனியம் பாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ அதில் நைட்ரஜன் இருக்குது பாஸ் பாஸ் பாஸ்பரஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி புரதங்கள்ட்ரஜன் <laughs> கொழுப்புகள் அப்படின்றது போது புரதங்கள்லாம் என்ன இது கார்போஹைட்ரேட்லாம் எரிஞ்சு ஆட்டலாம் மாற்றிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கார்போஹைட்ரேட் இல்லை அப்படின்னா என்னது அப்போ கொழுப்பு தான் உடனே இமீடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரைய ஆரம்பிக்கும் வந்து ஸோ அது வந்து ஆட்டலாம் மாறும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ஆட்டலில் மாறுறது கார்போஹைட்ரேட் அதுக்கப்புறம் வந்து கொழுப்புகள் வந்து கரைஞ்சி நமக்கு ஆட்டல் கொடுக்க அப்படின்னு சொல்லி போகிறோம் அடுத்து வைட்டமின்கள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலியல் செயலே ஒழுங்குபடுத்துகின்றன இதனால் நமக்கு ஆட்டல் கிடைக்காது அந்த வளர்ச்சிக்கும் காரணமாக இருக்காது ஆனால் உடல் செயலியல் வந்து ஒழுங்காக செயல்படணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹார்மோன் வந்து சுரக்கிறது மா இதுக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படின்னா வந்து வைட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் வந்து அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து ரத்தம் வந்து உரையணும் அடிப்பட்டா அப்படின்னா என்ன வைட்டமின் தேவைனா வைட்டமின் கே வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வைட்டமின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல் உறுப்புகள் வந்து கரெக்டாக செயல்படுறதுக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படின்னா வைட்டமின் தேவை அப்போ உடலில் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை வைட்டமின்ஸ் வந்து தேவைன்னு பார்க்குறோம் மினரல்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இது வந்து ரெகுலேட்டர் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ரத்தம் முறையிறதுக்கு வைட்டமின் எப்படி தெரியும் அதே மாதிரி கால்சியம் அப்படின்ற மினரல் வந்து தேவை இப்போ அயோடின்ற மினரல் இருந்தால் தான் ஹார்மோன் வந்து உற்பத்தி ஆகும் எங்கன்னா தைராய்டு அப்படின்ற ஹார்மோனு தைராக்சின் அப்படின்ற ஹார்மோனில் வந்து அறுபத்தைந்து சதவீதம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து அயோடின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இந்த மாதிரி அது இல்லைன்னா உற்பத்தி ஆகாது வந்து ஸோ அப்போ உற்பத்தி ஆகணும் அப்படின்னா எது தேவை தாதுப்புகள் தேவை இது வந்து உடலிய செயல்களை உள் ஒழுங்குபடுத்துகின்றன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நீர் அப்படின்றது வந்து உடலில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்குன்னா வாட்டர் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் மனித உடல் வந்து அதே ரத்தத்தில் பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த பிளாஸ்மாவில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதம் என்ன இருக்குது நீர் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ அந்த பிளாஸ்மாவில் உணவை கடத்திட்டு போனோம் அப்படின்னா இந்த நீரை யூஸ் பண்ணி தான் கடத்துறோம் அப்போ உணவை கடத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நம்ம நீர் குடிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து உடல் வெப்பத்தை வந்து சீரமைக்கிறதுக்கு இல்லை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேட்டுரும் நீர் வந்து எதுக்கு பயன்படுது உணவை கடத்த வந்து இல்லை உடல் வெப்பநிலை சீராக வச்சுக்கிறதுக்கு நீர் வந்து தேவை உடல் இயக்க செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு வைட்டமின் மினரல்ஸ் வந்து தேவை அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் அதே மாதிரி நமக்கு ஆட்டில் அழிக்கக்கூடியது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்போஹைட்ரேட் தான் இமீடியட்டாக அதுக்கடுத்
இந்த சைடோ பிளாசம் சொல்லுவோம்ல இந்த சைடோ பிளாசம் அப்படின்னா ஜெல் மாதிரி தான் இருக்கும் முட்டையோட வெள்ளைக்கரு மாதிரி இந்த முட்டையில் வெள்ளைக்கரு மஞ்சக்கருன்னு சொல்லி பிரிப்போமா அந்த மாதிரி வெள்ளைக்கரு மாதிரி இதுலேயும் தொண்ணூறு சதவீதம் எழுபதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் என்ன இருக்குன்னா நீர் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஓகேவா அப்போ நீர் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது அது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கீழ்க கீழ்கட்டில் எதில் வந்து நீர் நீரின் சதவீதம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா வெள்ளரிக்காயில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்ல வெள்ளரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு காளான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க பால் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எதில் வந்து நீர் சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் வெள்ளரிக்காயில் இருக்குது தொண்ணூற்றி சதவீதம் வந்து நீரின் அளவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டலாம் ஓகேவா பாலில் ஃபேட் இருக்குது அதுவும் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது வந்து ஸோ கொழுப்பு வந்து பாலில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதனால் எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் நீர் இருக்குது அடுத்து உணவு தொகுப்பு ஊட்டச்சத்துக்கள் உணவு தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தானிய வகைகள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சீரியல்ஸ் அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் தானியங்கள் இப்போ ரைஸு வீட்டு ராகின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் அதில் வந்து மெஜாரிட்டி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் கிடைக்கும் இன்னும் எனக்கு பேசணும் மறந்துடக்கூட ம் அதுக்கப்புறம் புரதம் சிறிதளவு கொழுப்பு வந்து சீது வந்து கிடைக்கும் ஸோ ப்ரோட்டீன் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லிப்பீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ பல்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பருப்பு வகைகளில் மெஜாரிட்டி தோரம் பருப்பு உளுந்த பருப்பு பாசி பருப்பு ரெட் கிராம் பிளாக் கிராம் சொல்லிட்டு க்ரீன் கிராம்னு இருக்குது இதில் மெஜாரிட்டி நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னா மோர் ப்ரோட்டீன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நம்ம படிக்கணும் அது இம்பார்ட்டன் அதிக பிரதம் சிறிதளவு கொழுப்பு இங்கேயும் சிறிதளவு கொழுப்பு தான் இங்கேயும் சிறிதளவு கொழுப்பு தான் ஆனால் இங்கே என்ன கிடையாது கார்போஹைட்ரேட் கிடையாது இதில் பருப்பு வகைகள் ஸோ பருப்பு வகையில் புரதம் தான் சரிந்து காணப்படுகிறது தானியங்கள் என்ன சரிந்து காணப்படுகிறது வந்து கார்போஹைட்ரேட் சரிந்து காணப்படும் ஆனால் அதுலேயும் புரதம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஆனால் பருப்பு வகையில் இருக்கிற அளவுக்கு இல்லை வந்து அப்போ ரெண்டுத்துலையும் பொதுவாக என்னப்பா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வைட்டமின் பி ஒன் பி டூ அப்படின்றது வந்து எதில் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது வைட்டமின் பொறுத்த வரையும் வந்து ரெண்டுத்துலையும் வந்து ஃபோலிக் அமிலம் ஃபோலிக் ஆசிட் அப்படின்றது ரெண்டுத்துலையும் பொதுவாக இருக்குது இரும்புச்சத்து நாச்சத்து பொதுவாக இருக்குது வந்து ஸோ அப்போ வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தானிய வகைகள் சீரியல்ஸ் பொறுத்த வரையும் கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருக்குது வந்து அதே பருப்பு வகையில் என்ன அதிகமாக இருக்குன்னா புரதம் அதிகமாக இருக்குது கார்போஹைட்ரேட் அங்கே வேலையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் அது ஓகே இப்படி ஞாபகம் வச்சுட்ட போதும் வைட்டமின்கள் பொறுத்த வரையும் பி ஒன் பி டூ அப்படின்றது ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் வந்து அப்புறம் ஃபோலிக் ஆசிடு அப்புறம் அயன் அப்புறம் ஃபைபர் இது எல்லாமே பொதுவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டா கம்பேர் பண்ணி தான் படிக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம மனசில் வந்து நிற்கும் நம்ம எக்ஸாமில் கேள்வி கேட்கும்போது தப்பு இல்லாமல் ஆன்சர் பண்ணலாம் வந்து ஸோ அப்போ பல்சஸ் புரதங்கள் கொடுத்துட்டு அதிக அளவில் என்ன என்ன இருக்குது அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட்டு ப்ரோட்டீன் வைட்டமின் கொடுத்துருவாங்க வந்து ஸோ ப்ரோட்டீன் அதிக அளவில் இருக்குது பல்சஸ் பருப்பு வகைகளில் அது தானிய வகையில் அதிக அளவில் என்ன இருக்குன்னா கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருக்குது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வந்து மெஜாரிட்டி என்ன அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் எதுலேயும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடியது என்ன அடுத்து மாமிச பொருட்கள் பால் பால் மற்றும் மாமிச பொருள் மில்க் அண்டு மீட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ மாமிச பொருட்கள் பாலாக இருக்கட்டும் இதில் வந்து என்ன நமக்கு அதிக அளவில் கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் வந்து அதிக அளவில் கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து கொழுப்பு வந்து ஸோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது லிப்பீடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து எதுனா பால் நெய் வந்து ஸோ முதல்ல பால் பொருட்கள் பார்த்துருவோம் ஸோ பால் நெய் தயிர் பாலாடை கட்டி கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால் சொல்லினா இதில் வந்து நமக்கு அதிக அளவில் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து ப்ரோட்டீன் அண்ட் லிப்பீடு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அதே வந்து கோழி இறைச்சி இறால் மீன் முட்டை ஆட்டி இறைச்சின்னு இருக்குல்ல இந்த இந்த நான் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ப்ரோட்டீன் அண்ட் லிப்பீடு வந்து அதிக அளவில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ரெண்டுத்துலையும் காமனாக என்னப்பா கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் பி டூ வந்து கிடைக்குது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து தானியமும் பருப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் பி ஒன் பி டூ கிடைக்குது இங்கே வரும் பி டூ தான் கிடைக்குது வந்து காமனாக இருக்குது வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக இன்னொரு விஷயம் எதில் அப்படின்னா மில்க் அண்ட் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதில் வந்து கால்சியம் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ கால்சியம் வந்து இதில் அடிஷ்னலாக கிடைக்க வேண்டிய ஒன்று எதில் கிடையாது அப்படின்னா வந்து கோழி இறைச்சி இறால் மீன் முட்டை ஆட்டி இருச்சு அதில் சுத்தமாக இருக்காதா அப்படிலாம் கிடையாது இருக்கும் ஆனால் அதிக அளவில் கிடைக்கக்கூடியதான் இங்கே நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நிறையா இருக்குது நிறைய நியூட்ரியன்
அது மொத்தத்தில் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரோட்டினாய்டு அப்படின்றது இருக்கும் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஒன்று கரோட்டினாய்டு அப்படின்னா வைட்டமின் ஏ வந்து உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கும் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் என்ன இருக்குனா கரோட்டினாய்டு இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கேரட்டில் கரோட்டினாய்டு இருக்கும் வெஜிடபிள் பப்பாளி ஃப்ரூட்டு அதில் என்ன இருக்குன்னா கரோட்டினாய்டு இருக்கும் அந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கா சதிச்சு போட்டலாம் அதே ஆரஞ்சு ஃப்ரூட் அப்படின்னா வைட்டமின் சி தான் இருக்கும் அதில் வந்து அது நெல்லிக்காய் அதுலேயும் வந்து வைட்டமின் சி வந்து இருக்கும் வந்து ஸோ இப்போ சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குன்னா வைட்டமின் சி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் வந்து ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ அது இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ அப்புறம் காமன் ஃபார் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து கால்சியம் வந்து எல்லாத்துலேயும் பொதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ கால்சியம் ஏற்கனவே வந்து மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த பால் பொருட்கள் இருக்குல்ல பா பால் பொருட்களில் மட்டும் என்ன இருக்குன்னா கால்சியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மீட்டில் கிடையாது வந்து அதிக அளவில் வந்து ஸோ அப்போ வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸில் வந்து நமக்கு அதிக அளவில் காணப்படுகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரோட்டினாய்டு கால்சியம் வந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு முடிச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து வைட்டமின் சி அப்படின்றது சிட்டர் ஃப்ரூட்ஸில் வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃபைபர் பொறுத்த வரையும் வந்து காய்கறியில் வந்து ஃபைபர் நார் சத்து வந்து அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து நெய் எண்ணெய் வகைகள் கீ அண்ட் ஆயில்ஸ் மெயினாக என்னென்னா லிப்பிட்ஸ் வந்து லிப்பிட்ஸ்னால் என்னது எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து இதில் வந்து இருக்குது அவசியமான கொழுப்பு அமிலங்கள் இருக்குது கொழுப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது நெய் மற்றும் எண்ணெய் பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சர்க்கரை வெள்ளம் அப்படின்றது கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது அதில் இரும்பு சத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஒயிட் சுகரை விட ஏன் வந்து நாட்டு சர்க்கரை அப்படின்றது வந்து கண்ட்ரி ப்ரௌன் சுகர் அப்படின்றது வந்து ஜாகிரி அப்படின்றது ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து என்னது அடிஷ்னலாக நமக்கு வந்து மினரல்ஸ் அண்ட் வைட்டமின்ஸ் வந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து ஸோ அதான் ஜாகிரி ப்ரொவைட்ஸ் மோர் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் பாடி தென் ஒயிட் சுகர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ வெள்ளை சர்க்கரையை விட வெள்ளம் வந்து உடலுக்கு நன்மையை தருகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதுதான் அதாவது முன்னாடி ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டீ கடையில் போய்ட்டு டீ குடிக்கும் போது வந்து இதில் போட்டோம் டீன்னு கேட்பாங்க வந்து ஜீனி வெள்ளை சர்க்கரையில் போட்டோமா இல்லை நாட்டு சர்க்கரையில் போட்டோமான்னு கேட்பாங்க வந்து அப்போ வந்து நாட்டு சர்க்கரையில் குடித்தாங்க அப்படின்னா வந்து லோ கிளாஸ் நடக்கும் வந்து ஏன்னா ரேட்டு கம்மி வெள்ளை வெள்ளை சர்க்கரை இருக்குல்ல ஜீனி அதில் குடித்தாங்கன்னா ஹை கிளாஸ் அது கொஞ்சம் ரேட்டு ஜாஸ்தி இப்போ அதே டீ கடையில் போய்ட்டு நீங்கள் கேளுங்க கேட்டிங்கன்னா நாட்டு சர்க்கரையில் டீ போடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு ரூபா வந்து அதே வந்து வெள்ளை சர்க்கரையில் போகிறதுனா நார்மலாக ஸோ காரணம் என்னென்னா இதுக்கு இதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை குடிக்கிறதுனால ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்றத விட டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தான் வெள்ளை சர்க்கரை அப்படின்றது வந்து நிறையா மில் இருக்குது நிறையா மில்லில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சுகர் அப்படின்றது ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வந்து அதே நாட்டு சர்க்கரை அப்படின்றது வந்து இப்போ டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது சப்ளை கம்மியாக இருக்குது ஆனால் ரேட் அதிகமாக இருக்குது வந்து ஸோ அப்போ போக போக என்ன ஆகிடும் இது திருப்பியும் பழையபடி மாறத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தான் அந்த ரேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஆனால் நமக்கு வந்து இந்த நாட்டு சர்க்கரை அப்படின்றது போட்டு குடிக்கும் போது நமக்கு அடிஷ்னல் பேட் ஆன் பெனிஃபிட் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து விலங்கின பொருட்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பு புரதம் சர்க்கரை எந்த அளவில் இருக்குது அப்படின்றது வந்து ஸோ அனிமல் ப்ராடக்டில் ஃபேட்டு ப்ரோட்டீன் சுகர் மினரல்ஸ் வாட்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ பால் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து விலங்கின பொருட்கள் வந்து நம்ம கிடைக்கிறது அந்த தண்ணி தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அது நமக்கு தெரிஞ்சுதான் அதுக்கடுத்து வந்து ஃபேட்டு ப்ரோட்டீன் அண்ட் சர்க்கரை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதில் என்ன அதிகமாக கிடைக்குது பாலில் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலை பொறுத்த வரையும் பாலில் மட்டும் கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து சர்க்கரை வந்து அதிக அளவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதனுடைய பர்சன்டேஜில் டோட்டலில் இதில் இந்த பால் பொறுத்தவரையும் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் அதுக்கடுத்து வந்து சர்க்கரை தான் அதிகமாக இருக்குது முட்டை அப்படின்னு முட்டையை நம்ம சாப்பிடும்போது உணவாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அதில் வந்து நமக்கு அதிக அளவில் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நீர் வந்து அதில் அதிகமாக தான் இருக்குது பிரதானமாக தான் இருக்குது ஸோ நீரை தாண்டி மீதி என்னென்ன இருக்குது அதிக அளவில் அப்படின்னா முட்டைனா கொழுப்பு புரதம் தனிமங்கள் ஸோ முட்டையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரதம் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த முட்டையில் வெள்ளை கருது தானே அதிகமாக இருக்குது வெள்ளை கருது தான் ப்ரோட்டீன் இருக்குது கொழுப்பு இதில் இருக்குன்னா மஞ்சள் கருதில் இருக்குது ஸோ சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டாக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரோட்டீன் வேணும்னா முட்டையோட வெள்ளை கரை சாப்பிடுங்க மஞ்சள் கரை சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா அந்த
ஸோ மீன் வந்து அதிக அளவில் தனிமங்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஓகேவா அடுத்து கொழுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது எதில் அதிகமாக இருக்குது முட்டையில் தான் இருக்குது அந்த முட்டையில் எதில் இருக்குது மஞ்சள் கருவில் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ வந்து மஞ்சள் கருவை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா கொழுப்பு வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது வந்து ஓகேவா அடுத்து சுகர் அப்படின்னு பொறுத்தவரையும் பாலில் நேச்சுரலாகவே சுகர் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ விலங்கின பொருட்கள் நம்ம கம்பேர் பண்ணால் சர்க்கரை வந்து எதில் அதிகமாக இருக்குன்னா பால் இருக்குது கொழுப்பு எதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா முட்டையில் இருக்குது முட்டையோட மஞ்சள் கருத்து எஸ்பெஷலி வந்து அண்ட் மாமிசம் எதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா சாரி ப்ரோட்டீன் எதில் அதிகமாக இருக்குன்னா மாமிசத்தில் மீட்டில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் மினரல்ஸ் எதில் அதிகமாக இருக்குன்னா ஃபிஷ்ஷில் இருக்குது அப்போ வந்து ஃபிஷ் முட்டை எக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் இல்லை ஆனால் இருக்குது ஆனால் கம்பேரிட்லி எதில் அதிகமாக இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு என்ன தேவை அதை அதை பொறுத்து தான் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் ப்ரோட்டீன் உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படின்னா மீட் வந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு மீட்டு பிடிக்காது அதை நான் சாப்பிட்றது இல்லை அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறைச்சி சாப்பிட்றது இல்லை அப்படின்னா முட்டையோட வெள்ளக்கரை எடுத்துக்கலாம் அப்போ வெள்ளக்கரை எடுத்துக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் நமக்கு ப்ரோட்டீன் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆனால் அது கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து மாமிசத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது பதிமூணு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது நூறு கிராம் எடுத்துனா இது வந்து அதிகமாக இருக்குது நம்ம நம்ம பிரித்து எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் ஏன்னா இந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் இருந்து நம்ம வெறும் வெள்ளக்கரை மட்டும் எடுத்துக்கும் போது இது அதிகமாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் சரி அவ்வளோ ம் ஸோ இது படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டேபிள் படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதில் வந்து தனிமங்கள் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது இந்த விலையின பொருட்கள் அப்படின்னு கேட்டால் மீன் ப்ரோட்டீன் எதில் அதிக அளவு காணப்படுகிறதுனா மாமிசத்தில் இறைச்சி இது இறைச்சியில் வந்து அதுக்கடுத்து இந்த மீட்டில் வந்து ஃபேட்டை வந்து எதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா முட்டையில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சு அடுத்து பாலில் ஊட்டச்சத்து மதிப்பு வந்து ஸோ நம்ம பால் குடிக்கிறதுனால அதில் நமக்கு கிடைக்கிற ஊட்டச்சத்து என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினரல் என்னென்னா கால்சியம் வந்து கிடைக்குது கால்சியம் அதிக அளவில் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸில் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வைட்டமின் டி கிடைக்குது வைட்டமின் டி வந்து எதுக்குன்னா கால்சியம் வளர்ச்சதை மாற்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போனுக்கு தேவையான கால்சியமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து வைட்டமின் டி வந்து தேவை ஸோ அதில் வந்து கிடைக்குது அடுத்து புரதம் வந்து ஸோ பாலில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ தான் பார்த்தோம் ஸோ அதுவும் கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மினரல் இன்னொரு மினரல்னா பொட்டாசியம் வந்து ஸோ அதுவும் கிடைக்குது பாலில் ஸோ வந்து ரத்த அழுத்தத்தை பரா பராமரித்தல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அப்புறம் வைட்டமின் பொறுத்த வரையும் பி டூ பி ஃபோர் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க செல்கரின் வளர்ச்சியை மாட்டுறதுக்கு பி டூ தேவை பி ஃபோர் வந்து நொதிகளின் செயல்பாடுகள் வந்து ஸோ என்சைம்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து பி ஃபோரும் பி டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலார் மெட்டபாலிசத்துக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி வைட்டமின் பி டுவெல் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு வைட்டமின் ஸோ இது என்னென்னா ரத்த சோப்பனப்புகள் இல்லை ஸோ அதனுடைய முதிர்ச்சி இதுக்கு காரணமாக இருக்குது ஸோ ரத்த சோப்பனங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு வந்து எது தேவைன்னா வைட்டமின் பி டுவெல் தேவை இது குறைபாட்டினால நமக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா பெர்னீசிய சனிமையாக மிக தீவிரமான ரத்த சோகை ஏற்பட்டு இறக்கிறதுக்கே காரணமாக போயிடும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ பாலில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வைட்டமின்கள் எதுன்னு சொல்லி கேட்டால் பி டூ பி ஃபோர் அண்ட் பி டுவெல் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் வந்து அண்ட் மினரல்ஸ் எதுப்பா அப்படின்னு கேட்டால் பாலில் வந்து பொட்டாசியம் அண்டு கால்சியம் வந்து வைட்டமின் டியும் கிடைக்குது இதோட சேர்த்துக்க வேண்டும் வைட்டமின் டி அண்ட் பி டூ பி ஃபோர் பி டுவெல் வந்து வைட்டமின் பொறுத்த வரையும் பொட்டாசியம் அண்ட் மினரல்ஸ் பொறுத்த வரையும் வந்து பொட்டாசியம் அண்டு கால்சியம் அப்படின்னு கிடையாது கால்சியம் அப்படின்னு வந்து எலும்புக்கு வந்து தேவை எலும்பு பற்களுக்கு வந்து தேவை வந்து பொட்டாசியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பிளட் ப்ரெஷர் ஸோ ரத்தம் அழுத்தம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பராமரிக்க தேவைப்படுது புரதம் அப்படின்னா நம்ம பாடி பில்டிங் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுவும் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இது பாலில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் பாலில் வந்து என்ன இருக்குது வந்து கொழுப்பும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஃபேட் அப்படின்றது பால் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஃபேட் இருக்குது அப்புறம் குளுக்கோஸ் வந்து இருக்குது வந்து சர்க்கரை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து வெண்மை புரட்சி ஸோ வெண்மை புரட்சி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணது யார் இந்தியாவில் அப்படின்னா டாக்டர் வர்கீஸ் குரியன் வந்து இதாக பண்ணுறாரு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து சிம்பிள் தான் ஸோ பால் வந்து உற்பத்தி எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா கிராமப்புறங்களில் இருக்குது ஆனால் பாலோட தேவை எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு நகர்ப்புறங்களில் இருக்குது இந்த பிரச்சனையை வந்து இப்போ தேவை அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல உற்பத்தி இல்லை உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல தேவை இருக்க மாட்டேங்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாருனா இவர் வந்து ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த
வெண்மைபுரத்தின் தந்தை அப்படின்னா வந்து டாக்டர் வர்கேஷ் குரியன் வி குரியன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இவர் வந்து ஃபவுண்டர் சேர்மனாக நேஷனல் டைரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு அப்படின்றத அதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட் வந்து இது வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து நியூட்ரிஷன் வேல்யூ ஆஃப் எக்கு ஸோ முட்டையில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்து மதிப்பு என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலை லகான் அப்படின்றது உலகிலே மிக அதிக முட்டைகள் கொடுக்கும் இனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒயிட் லகான் அப்படின்றது வந்து எப்படி பிராய்லர் சிக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ரோட்டீன் வெயிட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஒயிட் லகான் அப்படின்ற கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக முட்டைகளை வந்து இடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் உலக அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து எத்தனாவது ரேங்க் அப்படின்னா வந்து மூன்றாவது இடம் தேர்ட் பிளேஸ் வந்து ஸோ மூன்றாவது இடம் வந்து வேர்ல்டு பவுல்ட்ரி இண்டெக்ஷன் அண்ட் ஒயிட் லெகான் அப்படின்றது வந்து ஐ எக்ல்டிங் ப்ரீடு வந்து அது எல்லாம் முட்டையிடக்கூடிய இனம் இது அப்படின்ட்டு கேட்டுருவோம் எக்கு அண்ட் மீட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதில் எக்கில் வந்து என்ன இருக்குன்னா கால்சியம் பாஸ்பரஸ் சோடியம் வைட்டமின் பி ஒன் பி டுவெல் அண்ட் டி பாலில் பார்த்து அதே மாதிரி தான் அடிஷ்னலாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலில் வந்து பி ஃபோர் இருக்குது இதில் வந்து பி ஒன் பி சாரி பாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி டூ பி ஃபோர் இருக்குது இங்கே வந்து பி ஒன் பி டுவெல் அண்ட் விட்டமின் டி அப்படின்னு இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதுக்கு இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உடனே பார்த்துக்கணும் பார்த்துட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் வந்து பி டூ பி ஃபோர் பி டுவெல்னா பால் பி ஒன் பி டுவெல் டி அப்படின்னா வந்து எக் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் செக்கில் வந்து கால்சியம் இருக்குது பாஸ்பரஸ் இருக்குது சோடியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பாலில் வந்து கால்சியம் அண்ட் சோடியம் இருக்குது அப்படின்றது பார்த்தோம் வந்து சோடியம் சாரி பாலில் வந்து கால்சியம் அண்டு பொட்டாசியம் இங்கே கால்சியம் பாஸ்பரஸ் சோடியம் வந்து ஆ ஸோ கம்பேர் பண்ணி படிங்க படிச்சிங்க அப்படின்னா மறக்கவே மறக்காது ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகேவா அடுத்து நியூட்ரிஷன் வேலையாக ஃபிஷ் ஸோ மீனில் வந்து என்ன ஊட்டச்சத்து இருக்குது அப்படின்னா வந்து மீன் சாப்பிட்றனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா வந்து வைட்டமின் ஏ கிடைக்குது ஃபிஷ் லிவர் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் குட் விஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மாலை கண்ணோய் அப்படின்னு ஏற்படாமல் இருக்கணும் வைட்டமின் கே வந்து வைட்டமின் ஏ வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக தேவை அண்ட் வைட்டமின்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பி சிக்ஸ் பி டுவெல் அண்ட் பயோட்டின் நியாசின் வைட்டமின் டி மினரல் சச்சாஸ் வந்து பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் அயன் இது எல்லாமே வந்து இதில் கிடைக்குன்னா மீனில் வந்து கிடைக்குது அப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பால் முட்டையை விட மீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அதிக அளவில் நமக்கு வந்து வைட்டமின் அண்ட் மினரல் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதை பார்த்ததை விட இங்கே வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இது எதுக்கு உதவுகிறது அப்படின்னா வைட்டமின் ஏ வந்து கண்பார் குறை குறைபாடு அது வந்து நீக்கிறதுக்கும் ஒரு பிஆர்டி நியாசின் வைட்டமின் பி சிக்ஸ் பி டுவெல் வைட்டமின் டி அப்புறம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இரும்பு போன்ற தாது உப்புகளை தருகிறது சொல்லி பார்க்குறோம் கிடைக்கிறது சொல்லி பார்க்குறோம் எதுலனா மீனில் கிடைக்கிறது சொல்லி பார்க்குறோம் இதுவும் இம்பார்ட்டன் மீனில் என்ன கிடைக்கும் அந்த அதிக அளவில் அப்படின்னா வைட்டமின் ஏ வந்து கிடைக்கும் அது இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ மற்ற பொருட்கள்லாம் இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த குரூப் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இது எந்த இதில் இருந்து கிடைக்கும் எந்த சோர்ஸ்லேருந்து கிடைக்கும் சொல்லி கேட்டுட்டு மீன் பால் முட்டை அப்படி சொல்லி கொடுத்துடும் பால் அப்படின்னா பி டூ பி ஃபோர் பி டுவெல் வந்து முட்டை அப்படின்னா வந்து என்னது பி ஒன் வந்து ஸோ பி ஒன் அண்ட் பி டுவெல் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முட்டையை பொறுத்த வரையும் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி சிக்ஸ் அண்ட் பி டுவெல் அப்படின்றது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு வைட்டமின் ஏ அங்கே வைட்டமின் டி ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவானது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் அசைவு நடனம் தேனிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடனம் மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய கருத்தை வந்து மற்ற தேனிகள் வந்து தெரிவிக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே தேன் எடுக்க தேன் கிடைக்கக்கூடிய மலர்கள் வந்து இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்புறம் சூரியனுக்கு எதிரில் இருக்கா சூரியனுடைய திசையில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய நடனத்து மூலிமா வந்து மற்ற தேன் கூட்டுக்கு முன்னாடி போய் நடனம் ஆடுறது மூலிமா அதை வந்து சொல்லிடும் வந்து அதை பார்த்துட்டு மற்ற தேனிகள் வந்து கிளம்பி போகும் இதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணி சொன்னது யார் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் வான் ஃபரிஷ் அப்படின்றது சொல்கிறாரு இவருக்கு வந்து நோவல் ப்ரைஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் வந்து ஸோ பூந்தேன் வந்து நூறு மீட்டர் வளைவுக்குள்ள இருப்பதை வட்ட நடனம் தெரிவிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி போகும் ஸோ தேனிகள் வட்ட நடனம் போச்சுன்னா நூறு மீட்டருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேன் இருக்கக்கூடிய மலர்கள் இருக்கு அப்படின்றது அசைவு நடனம் அப்படின்னு நீண்ட தொலைவு அசைஞ்சு அசைஞ்சு டான்ஸ் ஆடிச்சு தேனியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீண்ட தொலைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டினோம் அதே நடன அசைவுகள் மூலிமா பூந்தேன் சூரியனுக்கு எந்த திசையில் உள்ளது என்பதையும் குறிக்கும் ஸோ சூரியனுக்கு எந்த திசையில் இருக்குது அப்படின்றதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுது பேச முடியலனாலும் அதனுடைய டான்ஸ்லேயே என்ன பண்ணியிருக்குதுன்னா சொல்லிடுது
இது வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியரில் வந்து ஸோ வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் அடிச்சு பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போ அந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய அந்த நைட்ரஜனை வந்து லைட்டனிங் வந்து மின்னல் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அது மலையில் கரைஞ்சி மழை மழை பெய்யும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மண்ணில் வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ அதை வந்து தாவரங்கள் வந்து எடுத்துக்குது ஸோ அதை லைட்டனிங் மூலியமாகவும் இந்த நைட்ரஜன் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் வந்து அடிச்சு பார்க்கலாம் பயாலஜிக்கல் அப்படின்னா வந்து நான் சிம்பயோட்டிக் வந்து கூட்டுரி இல்லாமல் சில பாக்டீரியல் வந்து மண்ணில் வந்து நைட்ரஜன் சத்து வந்து நிலையில் நிறுத்துறது வந்து அது சிம்பயோட்டிக் சில பாக்டீரியல் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து இப்போ பட்டாணி செடி தாவரங்களுடைய வேரில் வந்து இருக்கிறது அதான் லெக்யூம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எக்ஸாம் வந்து டைம்ஸ் போயும் சில தாவரங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டாணி அல்லாத மற்ற தாவரங்களோட வேரில் வந்து இருக்கிறது ஸோ அது மூலிமா வந்து நைட்ரஜன் சத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்களுக்கு வந்து கிடைக்க செய்கிறது அப்படி சொல்லி பார்க்குறது அப்போ நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது நைட்ரஜனை நிலை நிறுத்தக்கூடியது அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து செயற்கையாக அதாவது என்னென்ன செயற்கைன்றதை விட நான் பயாலஜிக்கல் உயிரினங்கள் அற்ற முறையில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து உரம் போடுறது இது இண்டஸ்ட்ரியல் மூலிமா அடுத்து வந்து லைட்டனிங் மின்னல் மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் வந்து நைட்ரஜன் சத்து வந்து சேர்க்கிறது தாவரங்களுக்கு வந்து அடுத்து நான் சிம்பியோட்டிக்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்து வாழக்கூடிய சில பாக்டீரியங்கள் வந்து மண்ணில் வந்து அது பாட்டு நிலை நிறுத்திட்டு இருக்கும் இதுனா நைட்ரஜனை அது கூட்டுரி வாழ்க்கை வாழக்கூடிய பாக்டீரியங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறது தாவரோட வேறு முடிச்சில் இருக்கிறது எக்ஸாம்பிள் பட்டாணி செடியில் இருந்தால் அது வந்து லெகியூம் லெகியூம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நான் பட்டாணி செடி அல்லாத மற்ற தாவரங்கள் வேறில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நான் லெகியூம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இந்த சாட்டில் வந்து இருக்குது ஸோ நைட்ரஜன் நிலை நிறுத்தம் உயிரி அல்லாத முறைனா தொழிற்சாலை மூலிமா யூரியா வந்து போடுறது மின்னல் ஏற்படுறது மூலிமா அந்த வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் வந்து மழை பெய்யும் போது கரைஞ்சி மண்ணுக்கு வந்து சேர்றது வந்து கூட்டு ஏரி அற்ற கூட்டு ஏரி அற்றனா தனியாகவே பாக்டீரியங்கள் வந்து மண்ணில் வந்து நிலை நிறுத்துறது கூட்டு ஏரி அப்படின்னா வந்து ரைசோபியத்தில் ரைசோபியம் அப்படின்ற பாக்டீரியா வந்து பட்டாணி செடியோட வேரில் இருந்து நிலை நிறுத்துறது அப்போ பட்டாணி செடிக்கு வந்து லெகும் அப்படின்னு பேர் லெகும் அல்லாதுன்னா மற்ற தாவரங்கள் பட்டாணி குடும்பத்தை சாராத மற்ற தாவரங்களில் வந்து நிலை நிறுத்துச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது லெகும் அல்லாத தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நான் பயாலஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து இண்டஸ்ட்ரி மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணுறது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் லைட்டனிங் மூலிமா பண்ணுறது அங்கே பார்த்தது தான் வந்து ஸோ மின்னல் உருவாக்கும் போது வெளியேற்ற படம் மின்ன ஆட்டம் வழிமண்டத்தில் நடைபெறும் இயற்கையான நைட்ரஜன் நிலை நிறுத்தம் அப்படின்னு அது மூலிமா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தொழிற்சாலை மூலிமா என்னது யூரியா எடுத்துகிட்டு போகிறது பயாலஜிக்கல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரைசோபியம் அப்படின்ற பாக்டீரியா வந்து அட்மாஸ்பிக் நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ கூட்டு ஏரி வாழ்க்கை மூலமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து சைனோ பாக்டீரியா அப்படின்றது லைக்கன்ஸ் ஆந்திரோஸ் அசோலா கொரலாய்டு ரூட் சைக்கஸ் இதெல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் நான் சிம்பியோட்டிக் அப்படின்ற போது கூட்டு ஏரியெலாம் கிடையாது சும்மா சாயில் அந்த பாக்டீரியா இருக்கும் அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுவோம் மண்ணில் வந்து நைட்ரஜன் நிலை எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளாஸ் ரீடியம் ஸோ இதில் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைசோபியம் கிளாஸ் ரீடியம் நோட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் வந்து ஸோ மண்ணில் வந்து தனித்து வாழக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து நிப்பாட்டிச்சு அப்படின்னா கிளாஸ் ரீடியம் கூட்டு ஏரி வாழ்க்கை மூலயமா வந்து தாவரத்துக்கு தேவையான நைட்ரஜன் கொடுத்ததுன்னா அது வந்து ரைசோபியம் இந்த ரெண்டு எடுத்து காட்டு மட்டும் நோட் பண்ணிட்டா போதும் நடலை மண்ணிருக்கல இந்த ரெண்டு மட்டும் நோட் பண்ணிட்டா போதும் மீதியெல்லாம் காத்து தான் ஸோ இதுதான் நமக்கு எக்ஸாமில் கொஸ்டினாக வந்து கேட்போம் இந்த ஃபைனலாக வந்து நைட்ரஜன் சைக்கிள் நைட்ரஜன் சைக்கிளில் நைட்ரஜன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தாவரத்துடைய வளர்ச்சிக்கு நம்மளுடைய க்ரோத்துக்கும் என்ன தேவைனா ப்ரோட்டீன் தேவை அந்த ப்ரோட்டீன்குள்ளே என்னப்பா இருக்குன்னு நைட்ரஜன் தான் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ தாவரத்துடைய வளர்ச்சிக்கு வந்து நைட்ரஜன் தேவை இந்த நைட்ரஜன் வந்து எப்படி வந்து தாவரத்துக்கு வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் ஸோ அந்த நைட்ரஜன் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பாக்டீரியா லிவிங் வந்து லெகும் ரூட் ஆஃப் பிளான் மாடல்ஸ் வந்து இது வந்து பட்டாணி செடி பட்டாணி செடி வேரில் இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா நம்ம அட்மாஸ்பியில் இருக்க நைட்ரஜன் எடுத்து தாவரத்துக்கு வந்து கொடுக்கும் வந்து அடுத்து ஒரு தாவரம் வந்து இறந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இறந்த தாவரங்கள் வந்து டீகம்போசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீகம்போஸ் பண்ணோம் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கலான புரதங்கள் வந்து உடைக்கும் உடச்சி அமோனியம் சால்ட்டை மாற்றும் அந்த அமோனியம் சால்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அமோனியம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அமோனியம் சால்ட்டாக வந்து மாற்றும் அந்த அமோனியம் சால்ட் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிட்டு நைட்ரேட் அண்ட் நைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தாவரங்களுக்கு தேவையான ஃபார்மில் கொடுத்துரும் தாவரம் வந்து அது உணவாக வந்து எடுத்துக்கும் வந்து ஸோ அப்போ இறந்த தாவரங்கள் வந்து டீகம்போசஸ் வந்து டீகம்போஸ் பண்ணோம் அப்படி பண்ணுறது மூலிமா என்னென்னா அமோனிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம்
ஸோ லெகியும் வேர் முடிச்சுன்னு உள்ள நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியங்கள் வந்து இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த தாவரம் இருக்குது அந்த தாவரத்தோட வேர் முடிச்சில் இருக்குது ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா அட்மோஸ்பியர்லேருந்து அப்படியே டேரெக்டாக என்னது நைட்ரஜனை எடுத்து என்ன பண்ணுன்னா தாவரத்துக்கு வந்து கொடுத்துடும் வந்து தாவரம் வந்து அது உணவாக எடுத்துக்கும் வந்து அதே இறந்த தாவரங்கள் இருக்குல்ல அந்த தாவரங்கள் இறந்துருச்சுன்னா சிதைப்பவைகள் அப்படின்னா பாக்டீரியங்கள் பூஞ்சைகள் அது சிதைக்கும் போது சிக்கலான அதனுடைய உடல் பாகங்கள் வந்து சிதைச்சி வந்து என்ன பார்த்தோன்னா அமோனிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணும் அதான் அமோனியவாதல் வந்து ஸோ அப்படி அமோனிய வாதலில் வந்து கடைசியாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து நைட்ரேட் நைட்ரேட் வந்து கிடைக்கும் நைட் நைட்ரேட்டுகள் நைட்ரேட்டுகள் இதை பண்ணுறது யார் அப்படின்னா நைட்ரேட் ஆதல் பாக்டீரியா தான் பண்ணுது வந்து இந்த பாக்டீரியோட நேம்லாம் நம்ம கொஸ்டினாக கேட்க மாட்டாங்க வந்து நைட்ரஜன் எப்படி சாயிலில் ஃபிக்ஸ் ஆகுது அந்த மண்ணில் வந்து நைட்ரஜன் எப்படி நிலைநிறுத்தப்படுகிறது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அந்த லெகியும் வேர் முடிச்சுட்டு உள்ள நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியா எடுத்துக்காட்டு வந்து ரைசோபியம் ஏற்கனவே பார்த்து வச்சுருந்து அதே மாதிரி கிளாஸ்ரீடியம் அப்படின்ற பாக்டீரியா வந்து பார்த்தோம் இது வந்து என்ன பண்ணால் மண்ணில் அப்படியே சாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து தாவரங்களுக்கு தேவையான நைட்ரஜன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நைட்ரைட்டு நைட்ரேட்டாக வந்து இருக்கும் இதை பண்ணுறது யாருன்னு கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா டீ கம்போசர்ஸ் வந்து பண்ணுது ஸோ அது மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்களுக்கு தேவையான இந்த நைட்ரஜன் வந்து போய் சேர்ந்துருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது எக்ஸசிவாக இருக்கிற நைட்ரஜன் என்ன பண்ணால் சில பாக்டீரியா வந்து ஸ்டேட் அட்மாஸ்பியருக்கு அனுப்பி விட்டுருது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட் ஸோ இப்போ நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று ரைசோபியம் அப்படின்ற பாக்டீரியா பண்ணுது இன்னொன்று கிளாஸ்ரீடியம் அப்படின்ற பாக்டீரியா வந்து பண்ணுது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைட்ரேட் நைட்ரேட் அப்படின்றது தாவரங்களுக்கு தேவையான வடிவில் நைட்ரஜன் வந்து கிடைக்கிறது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இது ரெண்டுத்தும் கிடைக்கிறது காரணம் என்னென்னா சிதைப்பேவைகள் தான் அது யாருன்னா பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நியூட்ரிஷன் அப்படின்ற டாப்பிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த டாபிக் பொறுத்தவரை வந்து பிளான் நியூட்ரிஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் அனிமல் நியூட்ரிஷனில் அதுவும் ஹியூமன் என்னென்னு பார்த்தோம் பிளான்ட்டுக்கு வந்து மை மைக்ரோ நியூட்ரியன் என்ன மைக்ரோ நியூட்ரியன் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ ஹியூமனுக்கு வந்து அதே மாதிரி மனிதனுக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட் கொழுப்பு ஃப்ரோட்டின் ஃபேட்டுன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் எப்படி எப்படி கிடைக்கிது எங்கெங்க வந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஊட்டச்சத்து மதிப்பு அப்படின்னு பார்க்கலாம் பால் எவ்வளோ இருக்குது பால் என்ன இருக்குது மீன் என்ன இருக்குது முட்டையில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அப்புறம் தாவரங்களை நைட்ரஜன் எப்படி நிலைநிறுத்துதல் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஓகேவா இந்த டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஃப்ரெண்ட் ஸோ அடுத்த கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பயாலஜி கண்டினியூஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் வந்து இருக்குது வந்து ஸோ அடுத்த கிளாஸில் வந்து நம்ம ஜெனட்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்றது